आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉइड लाइब्रेरीज कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम अपने एप्लीकेशन बनाते हुए यूज करेंगे कौन कौन सी हमें हेल्पफुल है किन किन का आइडिया हमें होना चाहिए सो देखते हैं सम पॉपुलर एंड्रॉइड लाइब्रेरीज तो लाइब्रेरीज आर मेजर गेम चेंजर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म और स्टाइल लाइब्रेरीज की मदद से हमें बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता यूजिंग लेस कोड लेस और इफेक्टिव कोड यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं हमें हर चंग के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता हर फंक्शनलिटी को कंप्लीट करने के लिए खुद से उसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ती हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए अपना काम कर लेते हैं सो so, इस लेक्चर में हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की कुछ कैटेगरीज देखेंगे और कुछ कॉमन लाइब्रेरीज देखेंगे जो शायद हम कल प्रोजेक्ट्स में इसमें जाके यूज भी करेंगे सो so, पहली है एंड्रॉइड लाइब्रेरीज में इमेज लोडिंग सो इमेज लोडिंग लाइब्रेरीज कम इन वेरी हैंडी टू अवॉइड हाई मेमोरी कंजन कॉज बाय लोडिंग मल्टीपल इमेज एट अ सेम टाइम हमारी कई एंड्रॉइड एप्लीकेशन इस तरह की भी होती है कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल इमेजेस भी होती है और इस सीनैरियो में आउट ऑफ मेमोरी एर आना बहुत ही कॉमन सी बात है और समटाइम्स हमारे एप्लीकेशन भी बहुत लोड लेने शुरू कर देती है जब हम मल्टीपल इमेजेस को एक साथ लोड करते हैं सो इन लाइब्रेरीज की वजह से हम इन इस हैसल से और इस कैशिंग इमेजेस से बाहर निकल आते हैं क्योंकि मेमोरी के साइज को मिनिमाइज कर देता है और एक यूजर सक्सेसफुल यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है सो दो जो दो मेन इमेज लोडिंग लाइब्रेरीज है वो हमारे पास ग्लाइड एंड पिकासो सो ये फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज होती है ज्यादा अच्छी है तो आज हम इन्हें देखते हैं सबसे पहले एक ग्लाइड ग्लाइड इमेज लोडिंग लाइब्रेरी फोकस ऑन स्मूथ स्क्रॉलिंग स्मूथ स्क्रॉलिंग का मतलब है जब आप टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन उस ड्यूरेशन में हैंग नहीं होती या किसी इमेज पे लोड नहीं होती ग्लाइड इंश्योर करता है कि इमेज लोडिंग फास्ट हो स्मूथ हो और एज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्मार्ट ऑटोमेटिक डाउन सैम्पलिंग एंड कैशिंग टू मिनिमाइज स्टोरेज ओवर हेड एंड डिकोड थाइम क्योंकि ग्लाइड इंश्योर करता है इस बात को कि जब आप स्क्रोल डाउन कर रहे हो तो वो मिनिमम स्टोरेज ले और उसका डिकोड टाइम कम से कम हो और वो लोडिंग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो ताकि यूजर को कोई लैक ना होना पड़े यूजर की एप्लीकेशन लैक ना कर जाए सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग ग्लाइड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हम जब भी ग्लाइड यूज करेंगे हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके लिए जो मिनिमम एपीआई वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा वो फोर्टीन होगा और उसको कंपाइल होने के लिए जो एस वर्जन चाहिए होगा वो ट्वेंटी सिक्स होगा सो हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में या एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाते हुए हमने इन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखा हो तो यूजिंग ग्लाइड हमें ग्लाइड यूज करने से पहले अपने बिल्ड आउट ग्रेडल फाइल में जाके ये चीज इंश्योर करनी होगी कि हमारे पास मैवन और गूगल की रिपोजिटरी ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ रिपोजिटरीज का एक फोल्डर है उसमें मैवन सेंट्रल और गूगल के फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं सो so, इसके बाद हम अपने लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे हमारी मॉड्यू बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में और सिंक करेंगे हमारे ग्रेडल को टू मेक द लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर यूज सो यूजिंग द वर्ड इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी लाइब्रेरी को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं कॉम डॉट गेट हब डॉट बम टेक डॉट ग्लाइड और ग्लाइड का यहाँ पे वर्जन है इसी तरह उसका कोई एनोटेशन प्रोसेसर है वो भी हमने उसके वर्जन के साथ यहाँ लिख दिए सो so, जब हम अपने ग्लाइड को यूज करना है अपनी एक्टिविटीज में तो हम इस तरह अपनी इमेज को लोड करेंगे तो ग्लाइड अप डॉट विद दिस डॉट लोड और यहाँ पे पिक्चर का पाथ चाहे वो एक्सटर्नल रेफरेंस पे पड़ी है या आपके सिस्टम में पड़ी है और डॉट इनटू इमेज व्यू तो इस तरीके से हम ग्लाइड के थ्रू अपने एप्लीकेशन में इमेज को लोड कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पिकासो पिकासो भी एक अनदर ग्रेट इमेज लाइब्रेरी एंड्रॉइड की और ये स्केर नाम की कंपनी ने बनाई गई थी जो ओपन सोर्स वर्ल्ड में एक हैवीली कंट्रीब्यूशन रखता है उसका बहुत सारा काम हमें ओपन सोर्स में अवेलेबल है हम उसे यूज भी कर सकते हैं उसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं सो यूजिंग पिकासो द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग इमेज फ्रॉम एक्सटर्नल लोकेशन इज सिंप्लीफाइड ग्लाइड ने हमें ये इन्फॉर्मेशन सहूलत दे दी थी कि हमारे लोकल स्टोरेज पे जो एप्लीकेशन पड़ी थी या हम उसका टाइम कंज्यूमिंग था उसे कम कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है एक्सटर्नल रेफरेंस की या एक्सटर्नल लिंक से इमेजेस लेने की तो पिकासो उसमें हमें ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि पिकासो कम्प्लेक्स इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक कैशिंग करता है डिस्क की इमेज व्यू रिसाइकलिंग भी देता है और डाउनलोड कैंसिलेशन एनी अडाप्टर भी सपोर्ट करता है सो यूजिंग पिकासो और पिकासो को हम कैसे यूज करेंगे सबसे पहले हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे जाके अपनी ग्रेडल फाइल में इसी तरह कॉम डॉट स्के डॉट पिकासो और पिकासो का भी कोई वर्जन है उसके बाद अगर जब हमने पिकासो को अपनी एक्टिविटी में यूज करना होगा तो सेम आप देख सकते हैं वही ग्रेडल वाला कोड है लेकिन अब यहाँ पे
So as we can see the API provided by Picasso is very similar to the one provided by Glide. Just एक extra चीज थी कि Glide में हमें हमारी Maven और Google repositories को भी अपने repository के folder में add करना पड़ता है. सो so, उसके बाद एंड्रॉइड की कुछ वीडियोस लाइब्रेरी हैं और वीडियो लाइब्रेरी भी इमेज की तरह एक डिफिकल्ट टास्क है ड्यूरिंग डेवलपमेंट द प्रोसेस एंड डिटेल टू टेक केयर ऑफ कैन बी टू न्यूमरस टू हैंडल इसके भी मल्टीपल प्रोसेस हैं इसमें हम फ्यू ऑप्शंस देखेंगे जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल वन है वो है हमारे पास एक्सो प्लेयर सो वी विल फोकस दिस सेक्शन ऑन इट सो एक्सो प्लेयर इज एन एंड्रॉइड मीडिया प्ले लाइब्रेरी डेवलप बाई गूगल गूगल की बनाई हुई एक मीडिया प्ले लाइब्रेरी है जो आपकी वीडियो एप्लीकेशन को या वीडियोज को लोड होने में हेल्प करता है ये भी मेमरी के साइज को मिनिमाइज करता है और आपकी वीडियो को फास्ट लोड करता है विद लेस कैशिंग सो ये एक अल्टरनेटिव मेथड भी है एंड्रॉइड के मीडिया प्लेयर एपीआई जो ऑडियो और वीडियो दोनों को लोकली और ओवर द इंटरनेट चलाने में यूज होती है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं उस एंड्रॉइड के मल्टीमीडिया प्लेयर से सो एक्सो प्लेयर सपोर्ट फीचर्स नॉट करंटली सपोर्टेड बाय एंड्रॉइड मीडिया प्लेयर एपी कुछ फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एक्स्ट्रा एक्सो प्लेयर में जैसे कि डैश है और स्मूथ स्ट्रीमिंग अडाप्टिव प्ले है ये प्ले बैक्स चलाने तो ये उससे कंपेरेटिवली काफी स्मूथ काम करता है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज इजी कस्टमाइजेशन विद अ सिंगल और टू लाइंस ऑफ कोड आप इसे एक्सो प्लेयर को अपने फाइल में ऐड कर सकते हैं तो सेम एज जैसे हमने ग्लाइड किया था वैसे ही हमने ग्रेडल फाइल में जाकर अपने रेप्रोसिटरी चेक की लेकिन अब रेप्रोसिटरीज में हमारे पास जी सेंटर और गूगल की रेप्रोसिटरीज होनी चाहिए और सेम एज उसी तरह ग्रेडल फाइल में हमने इंप्लीमेंट की अपनी एक्सो प्लेयर की लाइब्रेरी विद एन एक्सो प्लेयर वर्जन सो आज तक के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अल्लाह